Organic Pharma wakishirikiana na shirika la BioVision wanakuletea kilimo hai kipindi kinachoangazia kilimo biashara zinazoongeza mapato na kutunza mazingira Hujambo mpenzi msikilizaji na karibu tena kwa kipindi cha wakulima kipendacho ambapo tunaangazia mbinu za kilimo zinazolenga kuongeza mapato na kuboresha afya ya wanadamu afya ya mifugo na mimea huku utunzi wa mazingira ukizingatiwa Kipindi hiki kimeletwa kwako kwa isani ya BioVision Africa Trust wakishirikiana na BioVision Foundation Unaweza kupata maelezo zaidi kuhusu kilimo hai kupitia jarida letu la The Organic Farmer Magazine ama ukipenda TOF ambalo hutolewa kila mwezi na kusambazwa kwa wakulima kote nchini ili kupata jarida lako tutumie jina lako na anwani ya posta kupitia ujumbe mfupi kwa nambari 0745422060 Wakulima uangalia na kuchunguza mambo kwa makini baadhi ya mambo wanayotazama ni wadudu wanaopatikana mashambani kwa kujua mzunguko wa maisha ya wadudu wakulima ufahamu zaidi vile mimea yao inaadhiriwa na wadudu hawa hivyo basi wanaweza kufanya maamuzi jinsi ya kupunguza madhara yanayotokana na wadudu waharibifu wanasayansi nao wanavutiwa na wadudu kimaumbile na mahusiano katika ekolojia utafiti wa wadudu waharibifu nchini imeleta uvumbuzi muhimu Wanasayansi hapa Kenya wamefumbua mfumo wa kudhibiti maize stem borer mdudu anayevamia na kuharibu mahindi mashambani. Mbinu hii inaitwa vuta sukuma ama push pull kwa kimombo. Andamana nami tuone vile wakulima katika eneo la Muranga wanavyotumia mbinu hii ya vuta sukuma ili kukabiliana na mdudu huyu. siku ya wakulima wilayani Kigumo. Wakulima wamekutana katika shamba shule ya kikundi cha wakulima cha Mugoene Kamu katika kata ya Mutivi. Ni shamba kiasi cha roboeka. Zao la mahindi linaonekana lenye afya na la kuvutia. Mmea wa Desmodium limepandwa katikati ya laini za mahindi na nyasi aina ya nepia imepandwa ikazunguka shamba nzima. Shamba hili linatumiwa kama fama field school. Limetayarishwa kwa ushirikiano na watafiti wakari ili kutoa mafunzo kwa wakulima wa eneo hili juu ya mbinu mpya ya kuzuia stem borer kuharibu mahindi. Mfumo huu wa vuta sukuma unafanya kazi kwa namna gani? Daktari Samuel Njihia ni mtafiti wakari na anashirikiana na wakulima kwa mafunzo haya. Shamba inatengenezwa na kuko na hii kitu tunaita nepia hiyo inazunguka hiyo shamba ya mahindi alafu kwa mahindi katikati tunapanda desmondium ile inakuwa green na inatambaa ili pushpu ifanye kazi ni rasima shamba izungukwe na hiyo nepia kazi ya hiyo nepia ni wakati hawa ndudu wa viwavi wanakunja kutafuta pahari ya ku mwaga mayai ama kutaka mayai yao nepia inakuwa na halufu nzuri inawafuta instead ya hawa viwavi wa mwaga hiyo mayai yao kwa mahindi wanataka mayai yao hapo kwa nepia hiyo mayai ikimwaga hapo kwa nepia inamaanisha ni viwavi wa ndogo ama percentage kidogo ile inaenda kwa mahindi mayai inapoanguliwa viwavi hawa wanabaki kwa nepia ambayo haiwaruhusu kukua. Hivyo basi mahindi inalindwa. Lakini kiasi fulani ya mayai itatagwa kwa mahindi ama viwavi wachanga bado watafika kwenye mahindi. Daktari Njihia anaeleza jukumu la Desmodium. Desmodium iko na halufu mbaya na hiyo halufu inakuwa specific kwa kufukusa hao viwavi. Kwa hivyo wanajaribu kwenda hapo kwa mahindi, alafu sasa wanakuta hala halufu mbaya wanafukuzwa wanarudishwa hapo kwa ile nepia ile inawafuta na hapo wanaenda wanataka mayai kwa hivyo 
percentage ya wale wanayataka mayai hapo kwa maindi ni kidogo na hili kuelewa zaidi mbinu hii wa kulima pamoja na afisa wa kilimo walishirikiana na daktari njihi ya kuanzisha shamba la mafunzo wazo hili la shule shamba ama farmers field school linatekelezwa namna gani afisa bwana philip kanyore hii plot mmeona hapa tunaita farmers field school na wakulima wote wanakaribishwa ikawaje tuna kikudi ya kamu e, die tuna wametega wa, shamba ili tuwe tunasoma hapo tuna siku za kusoma tuna siku bidi. wiki ya pili ya kwa mwezi na wiki ya mwisho kwa mwezi sasa kila wakati lazima tunakuja na curriculum yani kama darasa nini mafanikio ya mafunzo haya na mbinu hii ya kilimo mkulima bwana Simon Mwangi Pushpool imetufanya kuatorosha wadudu wanaoharibu mimea yetu na tena imetufanya kuwa na majani mengi na mazuri ya mifugo wakati tunaipatia e, mifugo yetu kama ngombe na mbuzi tunaona ni faida sana sasa tukaamua hii kitu tumeletewa tutaifanya tutaitunza tutaipanda kwa wingi ndio iendelee kutusaidia kwa ni pia hapa kwetu ni nyingi na hii majani ya mahindi lakini wakati wa kiangazi majani huwa dogo hii majani ya green sasa desmodium ina inatupatia usaidizi mwingi wakati huu tunapatia majani makafu na wakati tunafuna hiyo desmodium kidogo ikichanganywa ndio ngombe tunaona inafaidika sana na wakulima wanafurahia mbinu hii huku wakikumbuka na kutafuta mbinu bunifu zaidi tuseme area hii ni kavu na wakati tulipata hiyo tulipata hiyo begu ya desmodium tulikuwa tumechelewa kidogo sasa ndio wa, wametuta hiyo desmodium kwa nazare alafu wakakaa wakaenda kupanda kwao kwa hivyo wamepanda wakulima wanauliza maswali mmeleta hii mmea eh, na hii mmea ina ni kama inatambaa hapo ndani ya mahindi itaharibu mahindi yetu ama itatupokonya nafasi pale tunapanda maharagwe alafu tukawaambia sio lazima upande kila line unaruka line tatu ya mahindi alafu narudia hiyo desmondium unaruka tatu kwa hivyo kuna nafasi ya kuweka hiyo maharagwe unaweza pia kutumia nyasi aina ya sudan grass badala ya nepia kwa mbinu hii ya pushpool Habari njema ni kwamba kupitia mbinu hii ya pushpool wakulima wengi wamepata matokeo mazuri na wameweza kuongeza mavuno yao. Aidha wakulima sasa wana chanzo cha lishe nzuri kwa mifugo wao kuliko hapo awali. Tiwara mavuno andahiri na mbona bomi.